moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu historię niemieckiego okrętu podwodnego U-977, który tuż przed kapitulacją III Rzeszy wyruszył do Argentyny. Dowiecie się, czy w czasie tego rejsu przewoził na swoim pokładzie Adolfa Hitlera i jego ludzi oraz zrabowane przez Niemców złoto. To historia naprawdę wyjątkowa. Była dokładnie godzina 22, 2 maja 1945 roku, gdy niemiecki okręt podwodny U-977 wypłynął z portu Christian Sand w Norwegii. Oprócz torped miał na pokładzie spore zapasy paliwa i żywności, wystarczające na trzy miesiące. Ale na pokładzie U-977 były również spore skrzynie, załadowane kilka dni wcześniej w duńskim Fredrikshafen, których zawartość znał tylko kapitan okrętu Heinz Schäfer. Okręt miał operować w rejonie brytyjskiego Southampton i Plymouth z zadaniem niszczenia jednostek wroga. Ale w nocy z 4 na 5 maja, gdy U-977 znajdował się na Morzu Północnym, Radiotelegrafista odebrał komunikat. Ten komunikat nakazywał wszystkim okrętom podwodnym niemieckiej Kriegsmarine natychmiastowe przerwanie działań bojowych. Ten komunikat był zapowiedzią zbliżającej się kapitulacji III Rzeszy. Jednak kapitan Schäfer nie poinformował o nim swojej załogi. Zgodnie z tajną instrukcją, jaką wcześniej otrzymał z dowództwa niemieckiej Kriegsmarine, postanowił płynąć w kierunku Argentyny. Gdy oznajmił o tym załodze, rozgorzała gorąca dyskusja. Ostatecznie spośród 48 marynarzy U-977 tylko 30 zdecydowało się poprzeć plan Szefera. Pozostali domagali się powrotu do domu. W rezultacie tego Szefer popłynął do norweskiego Bergen, gdzie na jednym z portowych nadbrzeży okręt opuściło 16 marynarzy. Dopiero wtedy Szefer popłynął na Atlantyk z zamiarem dotarcia do Argentyny. Okręt płynął najpierw wzdłuż europejskich wybrzeży, a potem równolegle do brzegów Afryki Północnej. Jego szlak co jakiś czas przecinały okręty Royal Navy poszukujące niemieckich łodzi podwodnych, aby je zatopić. To właśnie dlatego na pokładzie U-977 co jakiś czas rozlegały się alarmy, a żyjąca w nieustannym napięciu załoga była na granicy wytrzymałości psychicznej. Gdy 13 lipca 1945 roku Okręt znalazł się w rejonie wysp Zielonego Przylądka. Szefer postanowił na jakiś czas ukryć się w zatoce przy bezludnej wysepce Branko, aby jego marynarze mogli nieco odpocząć. Po dwóch dniach okręt ponownie ruszył w drogę. 23 lipca przekroczył równik. 30 lipca załoga U-977 Dowiedziała się z komunikatu radiowego o tym, że do argentyńskiej bazy okrętów podwodnych w Mar del Plata dotarł U-530, który został przekazany Amerykanom. Ta informacja przybiła psychicznie marynarzy Szefera. Ten jednak zdołał ich przekonać do kontynuowania podróży. Rankiem 17 sierpnia okręt Szefera był już na wysokości argentyńskiego Mar del Plata i wtedy w jego pobliżu pojawił się argentyński trałowiec w towarzystwie dwóch argentyńskich okrętów podwodnych. Gdy na pokład niemieckiego okrętu wszedł porucznik Rodolfo Sens Valiente w towarzystwie kilku argentyńskich marynarzy, Szefer poinformował ich, że chce wejść do portu 
ręcząc za to oficerskim słowem honoru. I wkrótce z pomocą argentyńskiego holownika U-977 wpłynął do portu. Tam po raz ostatni szefer przemówił do swoich marynarzy i uścisnął im dłonie. Dwa dni później zaczęło się oficjalne śledztwo w sprawie niemieckiego okrętu. Argentyńczycy postawili szeferowi zarzut popełnienia zbrodni wojennej, która miała polegać na zatopieniu brazylijskiego krążownika Bachia. Szefer nie wiedział, że ten sam zarzut Argentyńczycy postawili wcześniej kapitanowi U-530 Otto Wermutowi. Znacznie ciekawszy był drugi zarzut postawiony przez Argentyńczyków kapitanowi U-977. Otóż Szefera oskarżono o to, że jego okrętem uciekł Adolf Hitler i inni wysocy przywódcy III Rzeszy, którzy mieli zostać przez niego potajemnie wysadzeni u wybrzeży Argentyny. Argentyńscy śledczy pytali go również o to, co stało się ze złotem, które przewoził na okręcie. Szefer, broniąc się przed tymi zarzutami, zakomunikował, że nie użył żadnej z zabranych na okręt torped i dlatego nie mógł zatopić brazylijskiego krążownika. Zaprzeczył również temu, jakoby przewoził Adolfa Hitlera i innych przywódców III Rzeszy. Podkreślił, że na pokładzie nie było żadnych skrzyń ze złotem, ale argentyńscy śledczy nie dali wiary jego wyjaśnieniom. Dopiero potem przesłuchano resztę załogi okrętu Szefera. Argentyńskie media pisały, że na pokładzie U-977 znajdował się Adolf Hitler i jego ludzie, którzy zostali potajemnie wyokrętowani u wybrzeży Argentyny. I te pytania wcale nie były bezzasadne. Argentyńska marynarka dysponowała bowiem wiarygodnymi zeznaniami świadków, którzy mówili o pojawieniu się tajemniczych okrętów podwodnych w rejonie Mar del Plata. Argentyńskim śledczym nie udało się jednak ustalić, czy wśród nich był U-977. Naciskany przez Stany Zjednoczone, prezydent Argentyny Eldemiro Farel postanowił wydać okręt szefera wraz z załogą Amerykanom, tak jak wcześniej zrobił to z okrętem U-530 dowodzonym przez kapitana Otto Wermuta. 5 września 1945 roku U-977 został odholowany do bazy lotniczej El Palomar, skąd następnie jego marynarzy przewieziono samolotem do Stanów Zjednoczonych. Tam umieszczono ich w tajnym ośrodku wojskowym Fort Hunt, gdzie zaczęło się nowe śledztwo. Przez wiele miesięcy przesłuchiwano kapitana Szefera i trójkę jego oficerów, których oddzielono od reszty załogi. Po jakimś czasie marynarzy okrętu Szefera wysłano do jednego z obozów jenieckich, jakie usytuowane były na terenie Stanów Zjednoczonych. Tymczasem przesłuchania Szefera i jego oficerów trwały nadal. Śledczy Dziesiątki razy pytali kapitana U-977, gdzie ukrył Hitlera, nie dając wiary jego zaprzeczeniom. Zaaranżowali nawet spotkanie szefera z Wermutem w pokoju, który znajdował się na podsłuchu, licząc na to, że w bezpośredniej rozmowie będą o tym mówili. Ale tak się nie stało. Sprawa ucieczki Adolfa Hitlera i innych dygnitarzy III Rzeszy w lecie 1945 roku była najważniejszą sprawą dla aliantów. Podczas konferencji Wielkiej Trójki w Poczdamie, jaka miała miejsce od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku, amerykański sekretarz stanu Jimmy Barnes podszedł w czasie jednego z koktajli do Stalina i zapytał go wprost. Czy Hitler żyje? Na co sowiecki dyktator odpowiedział Hitler nie zginął, uciekł do Hiszpanii lub Argentyny. O zaistnieniu tego scenariusza 
donosiły również tajne raporty amerykańskiego wywiadu, czyli Biura Służb Strategicznych. Ale o takim scenariuszu pisały również południowoamerykańskie gazety. A zatem podejrzenia, że Hitler wcale nie popełnił samobójstwa w swoim bunkrze w Berlinie i zdołał zbiec z III Rzeszy, wydawały się być jak najbardziej uzasadnione. Jednak podsumowujący śledztwo w sprawie U-977, raport amerykańskiego wywiadu skonstatował, że Szefer powiedział prawdę i że brak jest wystarczających dowodów na jego udział w misji ewakuacyjnej Hitlera i jego ludzi. Nie ustalono również tego, czy na niemieckim okręcie było złoto, co wcale nie oznaczało tego, że Amerykanie porzucili dociekania w tej sprawie. Wracając do niemieckiego okrętu U-977 i jego kapitana Heinza Schaeffera, to nie był wcale koniec tej historii. W listopadzie 1945 roku U-977 został przyholowany do portu w Bostonie, gdzie go wyremontowano, a następnie wysłano do bazy amerykańskich okrętów podwodnych w New London w stanie Connecticut. Stamtąd, w towarzystwie amerykańskiego niszczyciela USS Baker U-977, udał się z wizytą do miast portowych wschodniego wybrzeża – Albany, Pukepsi, Newark, Nowego Jorku, Delaware, Wilmington, Richmond, Virginii i Waszyngtonu. Celem tych wizyt było pokazanie zwykłym Amerykanom, jak wyglądały okręty wroga, które w czasie wojny tak bardzo nękały amerykańską żeglugę. To tournée ostatecznie zakończyło się 8 grudnia 1945 roku. Kilka dni później niemiecki okręt został skierowany do stoczni w Portsmouth w stanie New Hampshire, gdzie dołączył do innych niemieckich ubotów, które poddały się Amerykanom z chwilą zakończenia wojny. Dopiero rok później, 13 listopada 1946 roku, Amerykanie zdecydowali się zatopić U-977 co nastąpiło w rejonie przylądka Cape Cod w stanie Massachusetts. Powstaje jednak pytanie, co stało się z samym szeferem? Otóż w grudniu 1946 roku przewieziono go do Wielkiej Brytanii i umieszczono w specjalnym ośrodku dla ważnych niemieckich jeńców. Tam poddano go kolejnemu śledztwu. Brytyjscy śledczy usiłowali złamać go psychicznie, ale im się to nie udało. W jednym z protokołów przesłuchań zapisali, że Szefer jest płomiennym nazistą, który nie stracił wiary w wodza III Rzeszy. Nie znaleźli więc odpowiedzi na pytanie, czy jego okręt uczestniczył w tak zwanym konwoju duchów, który miał przewieźć do Argentyny Hitlera i jego ludzi oraz zrabowane przez trzecią Rzeszę złoto. Szefer trafił potem do brytyjskiego obozu jenieckiego w Paderborn koło Dortmundu, który opuścił dopiero po kilku miesiącach. Gdy był już na wolności, przeczytał w jednej z niemieckich gazet, że jego okręt był jednym z dwóch niemieckich okrętów, które przewiozły Hitlera i jego ludzi do Argentyny, skąd następnie Udali się oni na Antarktydę, w rejon Ziemi Królowej Małt, gdzie miała istnieć tajna baza nazistów zwana Nowym Berchtesgaden. Gazeta powoływała się na ustalenia dokonane przez węgierskiego dziennikarza Ladisława Szabo, według którego miał to potwierdzić sam Szefer. Kapitan U-977 postanowił wówczas wyjechać do Argentyny i tam napisać swoje wspomnienia. Tyle tylko, że wydane w 1950 roku w Argentynie wspomnienia Szefera w ogóle nie odnoszą się do sprawy rzekomej ucieczki Hitlera i jego ludzi na pokładzie jego okrętu. Jest jednak 
pewna nadzieja na poznanie prawdy w tej sprawie. Argentyńskie władze kilka lat temu zaczęły ujawniać dokumenty na ten temat. Czytając je, można się zastanawiać, dlaczego okręt Szefera tuż przed swoim ostatnim rejsem został wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę, a jego marynarze przeszli specjalistyczne szkolenie w dziedzinie elektryki i mechaniki silników, jakiego nigdy nie odbywały załogi innych niemieckich okrętów podwodnych. Zapewne dowiemy się jeszcze więcej, gdy argentyńskie władze odtajnią i udostępnią wszystkie dokumenty na temat niemieckiego okrętu podwodnego U-977. W moim następnym filmie opowiem Państwu o tym, jak Sowieci stworzyli w przedwojennej Polsce najbardziej groźną siatkę szpiegów ulokowanych w najważniejszych instytucjach państwowych. Dowiecie się, kto nas wówczas zdradził i jakie były tego szkody dla Polski. Ten film zatytułowałem Jak Sowieci szpiegowali II Rzeczpospolitą. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Gorące podziękowania składam mecenasom mojego kanału, Zarządowi Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie oraz Samorządowi Województwa Lubelskiego, który jest organizatorem programu Warto Być Polakiem. NSZZ Solidarność to największy związek zawodowy w Polsce. Profesjonalizm, wartości i skuteczność to oferta Solidarności. Razem z nią otrzymasz wsparcie w rozwiązaniu Twoich problemów z pracodawcą. Samorząd Województwa Lubelskiego jest organizatorem programu Warto Być Polakiem. Celami tego programu są między innymi pielęgnowanie polskości, ochrona narodowego dziedzictwa, a także pamięć o bohaterach i przywołanie postaci godnych do naśladowania. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantor internetowy.pl oraz wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.